সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্ক্রিনে দেখো দুইটা क्वेश्चन দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র রফিক সুমন আবুল নামের ছাত্রদের নেম ফাদার্স নেম টিউশন ফিস দেখানোর এসকিউএল কমান্ড লিখতে হবে একই ভাবে আরেকটা क्वेश्चन আছে যে এই নামগুলো ছাড়া মানে এই নামগুলো যাদের আছে তাদের রেকর্ডকে ভিজিবল করা যাবে না যে রফিক সুমন আবুল বাদে অন্য ছাত্রদের নেম ফাদার্স নেম টিউশন ফিস দেখানোর এসকিউএল কমান্ড লেখো তো এতক্ষণ ধরে যারা কষ্ট করে প্রত্যেকটা ক্লাস সিকোয়েন্স ওয়েস কমপ্লিট করেছো তারা নিজেদেরকে এখন জাজ করতে পারো নিজেদের নিজেরা টেস্ট নিতে পারো যে দুইটা এসকিউল নিজেরা করতে পারছো কিনা সে উদ্দেশ্যে এই পর্বটা আসলে করা কারণ এতক্ষণ এতদিন ধরে আমরা যা শিখে আসছি সেই কনসেপ্ট দিয়ে আসলে এই এসকুয়ালটা রান দুইটা এসকুয়াল কি প্রপারলি এক্সিকিউট করানো যাবে রান করানো যাবে তো তারা চেষ্টা করে দেখতে পারো আমাদের কমেন্টে এসকুয়ালটাও দেখাতে পারো যে তোমরা লিখতে সফল হয়েছো ধরতে পেরেছো কোয়েশনটা আর যদি ধরতে না না পারো নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই আসলে প্র্যাকটিসটা চালা যাও কন্টিনিউ করে যাও ওয়েল শুধুমাত্র রফিক অ্যান্ড সুমন অ্যান্ড আবুল নামে ছাত্রদের ফার নেম ফাদার্স নেম টিউশন ফিস দেখানোর জন্য এসকুয়াল কমান্ড লিখতে হবে তুমি কি করবা জাস্ট তুমি যদি জ্যাম সার্ভারে কাজ করো আমি বারবারই আমি কিন্তু জ্যাম সার্ভার দিয়ে কাজ করে দেখাচ্ছি অন্য অন্য এডিটরে একটু স্টার্টিং অ্যাপ্রোচটা ডিফারেন্ট হতে পারে তো এখানে দেখো প্র্যাকটিসের স্বার্থে যদি ভিডিওগুলো কন্টিনিউ করো এই জ্যাম কন্ট্রোল প্যানেলটা বা জ্যাম সার্ভারটা নামায় নিবা দেন যেভাবে কাজ করতে বলেছিলাম সেভাবেই কাজ করতে পারো দেন অনেক বেশি ইজি হয়ে আসবে জিনিসগুলো আচ্ছা তো মাই স্কুলের অ্যাডমিন প্যানেল ওপেন করছি অ্যাডমি প্যানেল ক্লিক করছি জাস্ট ওপেন হয়েছে তারপরে যে মাই ডাটা মাই ডাটাতে ক্লিক করছি মাই ডাটা মাই ডাটার ভিতরে আমার একটা টেবিল আসে এই যে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন নামের টেবিল ছিল এই টেবিলে কয়টা রেকর্ড আছে তিনটা রেকর্ড এই যে এক দুই তিন তিনটা রেকর্ড তাই না আর এই তিনটা রেকর্ড আমরা কিন্তু ইনসার্ট করেছিলাম এখন এই তিনটা রেকর্ডের ওপর আমরা কি চালাবো আমাদের যে কোয়েশনটা ছিল কোয়েশনটা কী ছিল যে সব ছাত্রের নাম রফিক রফিক সোমান আবু তাদের রেকর্ডগুলোকে কি করাতে হবে ভিজিবল করাতে হবে আচ্ছা তাহলে রেকর্ডটাকে ভিজিবল করাতে হবে কিন্তু কি অবশ্যই কি থাকতে হবে নেম ফাদার্স নেম টিউশন ফিস অন্য কিছু থাকলে হবে না কিন্তু তোমাকে কোয়েশ্চেন যেহেতু ফিক্স করে দিয়েছে তুমি প্রথমত কোয়েশ্চেনটাকে মেনটেন করে কাজ করো তারপর আমি বলছি এই কোয়েশ্চেনে কোথাও অনেক ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে যেমন সিলেক্ট করো এস সি এল এস সি টি সিলেক্ট 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 করলাম কী সিলেক্ট করবো নেম সিলেক্ট করবো তারপর কী সিলেক্ট করবো ফাদার্স নেম সিলেক্ট করবো তারপর কী সিলেক্ট করবো টিউশন ফি সিলেক্ট করবো কোথা থেকে সিলেক্ট করবো যে ফ্রম তোমার ভাষার সাথে কাজের একটা মিল অলওয়েজ মেক করা তৈরি মানে ট্রাই করবা যে কাজের সাথে ওয়ার্ডের একটা মিল রাখা তাহলে তোমার কাছে অ্যাক্সকেলগুলো অনেক বেশি ইজি হয়ে আসবে যে ফ্রম কোথা থেকে কোথা থেকে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন টেবিল থেকে যে স্টুডেন্ট ইনফরমেশন টেবিল হয় যেখানে এই যে হয় যেখানে একটা কন্ডিশনটা কি দেওয়া ছিল শুধুমাত্র মানে নাম সুমন হইলে হবে নাম হচ্ছে রফিক হইলে হবে নাম আবুল হইলে হবে তার মানে হয়ার হয়ার যেখানে নেম এই যে নেমের কথা বলে দিছে নেম ইন এই যে ইন তাই না নেম ইন নেম ইন নেম ইন কিভাবে এই যে নেম চালাতে পারো নেম নেম হচ্ছে বলছে রফিক হলে হবে তাই না আর এ এফ আই কিউ রফিক হলে হবে অথবা নেম বলছে নেম বলছে যে সুমন হইল হবে অথবা নেমের ক্ষেত্রে বলছে আবুল হইল হবে তাই না এই যে আবুল এ ভি ইউ আবুল হইল হবে তার মানে এই এটা কিন্তু আমরা অলরেডি করেছিলাম এই যে ডিস্টিক ইন এরকম একটা টাইপের জিনিস দিয়ে কিন্তু করেছিলাম সেটা একটু ডিফারেন্ট ভাবে কোয়েশ্চেনটা করা এটি বোঝাতে যাচ্ছি যে কোয়েশ্চেনটা ডিফারেন্ট হলেও তোমার যদি প্রপার থিমটা জেনারেট হয়ে থাকে মাইন্ডের মধ্যে বা মন মাথার মধ্যে তুমি আসলে কিন্তু জিনিসটা করতে পারবা আমি যে কোয়েশ্চেনটা দেখাচ্ছি পরীক্ষা হলে এই কোয়েশ্চেনটা আসবে এটা এমন কোনো কথা নেই আসলে কিন্তু কনসেপ্টটা সেম থাকবে কনসেপ্টটাকে ধরার ট্রাই করতে হবে তুমি কিন্তু এগুলোকে কপি করে পরীক্ষা কখনই ভালো রেজাল্ট করতে পারবো না আমি যে অ্যাপ্রোচটা তোমাকে শেয়ার করছি তোমার কাছে যে লজিকগুলো শেয়ার করছি তোমার খুবই মানে ভালো করে সেই কথাগুলো শুনতে হবে কিন্তু তুমি যদি খুব ভালো করে এই জিনিসগুলো মুখস্থ করো এতে কোনো কাজে আসবে না আমি বলছি যে তুমি কি হলে কি করতে হয় কখন কি করছি এই যে লজিকগুলো এই অ্যাপ্রোচগুলো এগুলো খুব ভালো করে শিখতে হবে তাহলেই স্টুডেন্টিয়াল কোয়েশ্চেনগুলো ভালো পারা যাবে তো সিলেক্ট নেম অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ইন এত এখন কোয়েটাকে আমি এক্সিকিউট করি এই যে কোয়েটাকে এখন রান করছি গোতে আমি একটু কপি করে রাখলাম যদি পরে কখনো দরকার হয় যে গো হ্যাঁ দেখো চলে আসছে এই যে নেম ফাদার্স নেম টিউশন ফি চলে আসছে যাদের নাম কি এই যে রফিক নেম সব আর এটা দেখো একটু এই যে একটা কালার দিয়ে একটু এই যে মার্ক করা আছে এই যে চারোদিকে কারণ কি আমি আসলে এই কন
এখন এই কোয়েটাকে কিন্তু আমি চাইলে একটু ডিফারেন্টভাবে চালাইতে পারতাম সেটা বুঝতে পারছো কি না দেখো তো ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচটা কি আচ্ছা এখন আমি এখানে যেমন লিখেছিলাম সিলেক্ট নেম ফেদার্স নেম টিউশন ফিস ফ্রম স্টুডেন্ট ইনফরমেশন হোয়ার যেখানে নেম ইন নেম ইন শুধুমাত্র যাদের নাম রফিক সুমন অথবা আবুল আমি কি এভাবে চালাতে পারতাম না এই জিনিসটাকে হোয়ার যেখানে নেম এখানে দেখো নেম ইকুয়াল নেম ইকুয়াল হচ্ছে রফিক আর এ এফ আই কিউ নেম ইকুয়াল রফিক অর অর নেম ইকুয়াল অর সরি এখানে হচ্ছে অর অর নেম নেম ইকুয়াল নেম ইকুয়াল অর নেম ইকুয়াল হচ্ছে তোমার সুমন তাই না সুমন অর নেম ইকুয়াল অর নেম ইকুয়াল এই যে নেম ইকুয়াল যে অর নেম ইকুয়াল এই তো নেম কথার আমাকে বারবার লেখা লাগছে তাই না অর নেম ইকুয়াল হচ্ছে আবুল এ ভি ইউল আবুল আবুল তারপর হচ্ছে আমি এটা কমা এখানে প্রোভাইড করবো তাই তো আমরা জানি স্টেটমেন্টের পরে কমা প্রোভাইড করতে হয় এ দেখো আমি তিনটা পার্ট তিনটা কন্ডিশন যুক্ত করছি নেম ইকুয়াল রফিক অথবা নেম ইকুয়াল সুমন হইলে হবে অর অথবা নেম ইকুয়াল আবুল হইলে হবে তাই না এখন আমি করে এটা চালাই দেখি তো আমার আগের মতো কাজ করে কিনা ইয়া সেম কাজ করে গেছে এটাই বোঝাতে যাচ্ছি কিন্তু তুমি চাইলে ডিস নেম ইন দিয়েও কোয়েটাকে এক্সিকিউট করে দেবো অথবা নেম দেখো এখানে অথবা যখন ব্যাপারটা চলে আসবে তখন কিন্তু অর চলে আসতে আসে এবং যখন ব্যাপারটা চলে আসবে তখন কি অ্যান্ড চলে আসবে তো এটাই কিন্তু বুঝার এখানে মূল বিষয় তাই না কোনো বইতে তোমার হচ্ছে অর দিয়ে করা থাকতে পারে কোনো ইন দিয়ে করা থাকতে পারে নেম ইন তো তুমি আসলে ব্যাপারটা যদি বুঝে থাকো তোমার কাছে কমপ্লেক্স লাগবে না আসলে আচ্ছা আমি পরে পাটাতে চলে যাই পরে পাটা বলছে এই নামগুলো ছাড়া তো এই নামগুলো ছাড়া হলে কি হবে তুমি দেখো এই নামগুলো ছাড়ালে তুমি জাস্ট কি করবা আচ্ছা এখন তুমি কি করতে পারো এই যে নেম তুমি হয়ার যেখানে হয়ার যেখানে নেম ইন কি চালাইছিল এটা চালাইছিল যে আগের করেটা আমি একটু লিখছি যে চালাইছিল হচ্ছে রফিক আর এ এফ আই কিউ রফিক চালাইস হচ্ছে সুমন এস ইউ সুমন তারপর হচ্ছে চালাইস তুমি হচ্ছে আবুল এ ভি ইউ এল আবুল এটা তুমি তোমার প্রথম যে কন্ডিশন দেওয়া ছিল কোশ্চেনের যে প্রথম কন্ডিশনটা দেওয়া ছিল তোমার সেটা তুমি চালাইছ প্রথম কন্ডিশনটা কি দেওয়া ছিল কোশ্চেনে এ দেখো শুধুমাত্র রো শ্রফিক সুমন এদের অ্যাসকার লিখতে হবে তাদের নেম ফাদার্স নেম টিউশন ফিস সিলেক্ট করে অ্যাসকার লিখতে হবে এখন এগুলো ছাড়া যে এগুলো ছাড়া যদি কোনো রেকর্ড থাকে রফিক সুমন আচ্ছা সুমনের ইউটা বড় হয়ে গেছে একটু বিট করে লাগছে সুমন সুমন এই রেকর্ড এই তিনটা নাম ছাড়া যদি অন্য কোনো নামের রেকর্ড থেকে থাকে ডাটাবেস টেবিলের ভিতরে সেগুলোকে ভিউ করতে হবে সেগুলোকে প্রদর্শন করতে হবে তোমার সামনে বা ভিজিবল করতে হবে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে এগুলো ছাড়া হলে কিভাবে লিখবো নট ইন এই যে নট ইন নট ইন এর মধ্যে না মানে এগুলো এর বাইরে তো এর বাইরে হলে দেখি তো আসে কিনা যদি থাকে যে রফিক সুমন আবুল এই নেমগুলো ছাড়া অন্য কোনো নামের র্যাকর্ড ডাটাবেস টেবিলের থেকে থাকে তাহলে আসবে না থাকলে আসবে না আচ্ছা আমি তাহলে কোয়েটা এক্সিকিউট করাই দেখো আসে নাই নেম ফাদার্স নেম টিউশন ফিস আসছে ঠিকই তাদের সিলেক্ট হয়েছে দেখি কিন্তু এ রেকর্ডসে কোনো রেকর্ড নাই কারণ আমার টেবিলে যে তিনটা রেকর্ড ছিল তিনটা রেকর্ডের নামে কি ছিল রফিক আর সুমন আচ্ছা তাহলে এখন এই ব্যাপারটা তোমাকে একটু ভিজিবল করার জন্য আমি এই ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে চালাই যে কোনো একটা রেকর্ড ভিজিবল করার জন্য এখানে দেখো নট ইন রফিক আর সুমন তার মানে রফিক আর সুমন ছাড়া যদি অন্য কোনো নামের রেকর্ড থাকে সেটা ভিজিবল হবে এখন এই যে একটা কমাই দিচ্ছি এখন দেখো তো কুড়িটা আসলে চলে কি না গোতে প্রেস করো গোতে প্রেস করো ইয়া এখন কিন্তু এই যে আবুল নামের যে রেকর্ডটা আছে সেটা চলে আসছে কি কি নিয়ে নেম ফাদার্স নেম টিউশন ফিস ফিল্ড নিয়ে কেন কারণ এই তিনটে আমি সিলেক্ট করেছি আর তিনটা ছাড়া যদি বাকি আবার দেখাতে চাচ্ছি যে এই তিনটা ছাড়া যদি আমি এখানে এই তিনটা মুছে দিয়ে স্টার্ট দেই দেন কি আসবে এখানে স্টার্ট দেই দেন কিন্তু আসলে এই রফিকার সুমন ছাড়া যে রেকর্ডটা আছে তাদের প্রত্যেকটা ফিল্ডে আসলে তুমি দেখতে পাবা গো প্রেস করো ইয়া এই দেখো চলে আসছে কিন্তু আইডি আসছে নেম আসছে ফাদার্স নেম আসছে মাদার্স নেম ডিস্ট্রিক্ট এই যে ডিস্ট্রিক্ট গ্রুপ টিউশন ফিস ক্লাস স্টার টাইম তো ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার যে আমি আমি নিজে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি তা আশা করি বুঝতে পারছো এখানে আল্লাহ হাফেজ